ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചെത്തുമാങ്ങ അച്ചാറായിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് അധികം പുളി ഇല്ലാത്ത പച്ചമാങ്ങ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അധികം പുളി ഇല്ലാത്തതെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ചെത്തുമാങ്ങ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന വെള്ളമൂവാണ്ടൻ മാങ്ങ വെച്ചിട്ടാണ് വെള്ളമൂവാണ്ടൻ ചെനച്ച മാങ്ങ ചെനച്ച മാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചയല്ല എന്നാ ഇട്ട് പഴുത്തിട്ടുമില്ല അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു മധുരം ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ മാങ്ങ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്ക് ചെത്തുമാങ്ങ അച്ചാറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോ എനിക്കത് കിട്ടാത്തത് കാരണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് അധികം പുളി ഇല്ലാത്ത പച്ചമാങ്ങ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് കുടം വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കുടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കുടം വെളുത്തുള്ളി തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ടത് എള്ള് എള്ള് നമ്മള് വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് വല്ലാതെ അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോവരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ വറുത്ത് പൊടിച്ചു വെച്ചതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ എന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ അതിന്റെ അളവ് പറഞ്ഞു തരാം എന്നാലും ഞാനിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ കടുക് പൊടി പിന്നെ ഉലുവപ്പൊടി കായത്തിന്റെ പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ നല്ലെണ്ണ നല്ലെണ്ണയിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാങ്ങ മുറിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ മാങ്ങ ഞാൻ ഇവിടെ നന്നായി കഴുകി ഒരു നനവില്ലാത്ത തുണി കൊണ്ട് അതിന്റെ വെള്ളമെല്ലാം തുടച്ച് നല്ല വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാങ്ങയാണ് അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇത് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിന് മുറിക്കുമ്പോ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെത്തുമാങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് വല്ലാതെ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഇതിന്റെ കഴമ്പ് വല്ലാതെ എടുക്കരുത് നമ്മുടെ ആ തൊലി ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊത്തില്ലേ നമ്മള് ഇങ്ങനെ കൊത്തുമ്പോ ഇതാ ഇങ്ങനെ പോരും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊത്തി കൊത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് ഈ അച്ചാറിലേക്കുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ അപ്പൊ ഓരോ ഇതാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പൊ വല്ലാതെ എന്താ വെച്ചാ ഈ അതിന്റെ കഴമ്പ് അങ്ങ് പോരരുത് ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുക എല്ലാം അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ മാങ്ങ ഇവിടെ നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുണ്ടായിരിക്കും ഇതാ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചെത്തി ചെത്തി എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള മാങ്ങയുടെ എന്റെ അതിൽ കഴമ്പ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തോലും കുറച്ച് കഴമ്പുമായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചെത്തി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെത്തി ചെത്തി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു പത്ത് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവപ്പൊടി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കടുക് പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കായത്തിന്റെ പൊടി അതൊരു ചെറിയൊരു പിഞ്ച് കായത്തിന്റെ പൊടി മതി അധികം ആവരുത് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു അളവിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കായത്തിന്റെ പൊടി ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് 
ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ചു വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ നുറുക്കി വെച്ച മാങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മാങ്ങാച്ചാറ് ഞാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ എള്ള് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന എള്ള് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ അടിപൊളി ചെത്തുമാങ്ങ അച്ചാറ് ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം വായവട്ടമില്ലാത്ത ഒരു കുപ്പിയിൽ നിങ്ങൾ അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ അല്ല അല്ലാതെ നമ്മുടെ സാധാ കുപ്പിയിൽ നമ്മളത് ഒഴിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലെണ്ണ നന്നായി ചൂടാക്കി എടുത്ത് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ മീത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കാതെ തന്നെ കുറെ ദിവസം നമുക്ക് ഇത് കേട് വരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്പപ്പ കഴിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ സ്പൂണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക അതായത് വെള്ളം തന്നെ ഇല്ലാത്ത സ്പൂണ് ഉപയോഗിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അത് വൃത്തിയായിട്ട് വക്കിലൊന്നും നമ്മുടെ കുപ്പിയുടെ വക്കിലൊന്നും ആവാതെ നന്നായിട്ട് ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് അടച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് നമ്മളെങ്ങനെ വൃത്തിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ അച്ചാർ കുറെ ദിവസം നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരേക്കും താങ്ക്